dan ini merupakan kolaborasi kita dalam memajukan ekonomi yang ada di daerah khususnya di bidang pariwisata. Bineka Festival Budaya yang digelar di Objek Wisata Pantai Indah Kemangi atau PIK di Desa Jung Semi, Kecamatan Ngangkung dibuka dengan peragaan busana batik kendal Jumat kemarin. Peragaan busana yang dibawakan Sinok Sinang Duta Wisata Kendal memeragakan busana batik karya para perajin batik kendal. Kodim 0715 Kendal selaku penyelenggara tidak hanya mengundang Bupati dan jajaran Perkopimda Kendal, tetapi menghadirkan Sriman Nasional Eros Jarod dari Jakarta. Menurut Bupati Kendal Diko Himbanuto, kegiatan ini sangat menarik karena bisa memadukan pariwisata dengan budaya. Karena kalau memajukan pariwisata itu, kita harus melihat sebuah daerah di Indonesia yang sudah maju pariwisatanya yaitu Bali. Kenapa di Bali maju? Itu ternyata karena pariwisatanya itu digabungkan dengan budaya. Eros Jarut juga mengapresiasi kepada Dandi Kendal yang meletakkan budaya sebagai pijakan dalam memajukan Kabupaten Kendal. Dengan digelarnya kegiatan budaya ini, maka suasana terasa sejuk. Dan yang luar biasa tadi, seorang komandan Kodim meletakkan dasar budaya sebagai pijakan. Nah, ini jarang terjadi, Pak. Inilah satu hal yang membanggakan, karena hal semacam ini biasanya terlupakan, terutama masuk di tahun politik. Tapi begitu digelar peristiwa kebudayaan ini, semuanya terasa sejuk. Event yang baru pertama kalinya di Kendal ini digelar selama tiga hari mulai tanggal 15 sampai 17 September 2023. Rangkaian kegiatannya yakni Festival Batik Kendal, kejuaraan terbuka catur di tepi pantai pertama di dunia, dan pemecahan rekor muri menimang bola sepak takro di tepi pantai dengan peserta 555 orang. Festival Singo Barong dan Senam Kreasi Nusantara. Ada juga Festival Kopi Kendal dan pelatihan entrepreneurship serta talk show yang membahas tentang potensi Batik Kendal, Kopi Kendal, dan UMKM Kendal. itu ternyata karena pariwisatanya itu digabungkan dengan budaya. Jadi ada budaya di dalam kesina masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan bineka.
dari Bapak Bupati Kendal dan juga Bapak Wakil Bineka Festival Budaya Pantai Indah Kemangi 2023. Dan dim nih ya, terima kasih juga Pak Kapolres, terutama juga para pimpinan di pusat itu duduk lagi ngopi-ngopi. Nah, tapi kalian di sini jadi saya berharap dan terima kasih Pak Sam, walaupun saya tadi agak kaget, jadi gak di festival. Karena apa tadi? Abri, oh, dulu kan Abri masuk desa, sekarang apa Pak? TNI Pan Rakyat kita itu untuk bahan api jangkrik itu yang saya hindarkan. Pernah kalau mau dengar ya, tapi pulau itu dari kecil, dari kecil, dari garasi rumah bisa ditipkan kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan jadi Bapaknya rakyat yang baik, mudah-mudahan wakil Bupati. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yakni penyakit. Republik Indonesia khususnya Kota Kendal Kediri yang diambil dari nama Kota Kendal ya, Kota Kendal yang makmur dan berjinawi beri tepuk tangan yang teriak Jadi nggak ada yang mau masuk ke sini dan ini pendapatan desanya dulu di sini tuh 10 juta per bulan dari pendapatan uh, pariwisata Pantai Indah Kemangi ini. Setelah kita berkolaborasi dengan pemerintah desa dan juga seluruh stakeholder yang ada di Kendal, Alhamdulillah hari ini sekarang pendapatan desa dari Pantai Indah Kemangi kurang lebih sekitar 200 juta per bulan. Pak. Jadi udah berkali-kali kali lipat. Dan yang lebih bahagia lagi saya mendengar dari Pak Lurahnya sekarang memberikan beasiswa-beasiswa kepada generasi muda anak-anaknya untuk bisa menggapai pendidikan setinggi-tingginya. Dan membangun kendal ke depan. Dan yang luar biasa tadi, seorang komandan Kodim meletakkan dasar budaya sebagai pijakan. Nah ini jarang terjadi Pak. Biasanya kalau udah ngomong gitu Pak, susah untuk gak jadi jenderal Pak. Amin ya. Dan juga saya lihat nih mungkin ibu-ibu ya yang terlibat juga di sini. Inilah satu hal yang membanggakan karena hal semacam ini biasanya terlupakan, terutama masuk tahun politik. Ya. Semuanya serba politik. Tapi begitu digelar peristiwa kebudayaan ini, semuanya terasa sejuk. Nah, mudah-mudahan nanti harapan Pak Dandim ya agar memasuki pemilu nanti kita sudahlah rakyat itu jangan mau diadu domba ya Pak Bupati saya titipkan ya rakyat anda jangan sampai diadu domba jangan ikut-ikut orang Jakarta ya di sana itu tiap hari ibu tadi ya dan begitu saya masuk ke dalam tadi adem ayam ya mudah-mudahan ini dipertahankan sampai nanti kita menggelar Pak tahun politik ini kan dari akhir dengan pemilu pilpres boleh masing-masing ya silakan milih kegemaran mana apa itu yang dipilih tapi hanya jangan gara-gara beda pilihan jadi pada ribut Pak ya nah kalau lihat dandimnya sejuk itu Kapolresnya juga sejuk rasanya kok Insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada. Pergi.